ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಾಲ್ಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಟಾಲ್ಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾದಂತಹ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿ ತರವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟಾಲ್ಪ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲು ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಪೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಮುಖಪುಟ ಇದರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರೌಸರ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಪೆರಾ ಮಿನಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೊಜಿಲಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರೌಸರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಐ ಎನ್ ಇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಸಹ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದು ಐ ಸಿ ಟಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಗಿನೇ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ಡಾಟ್ ಜಿಒವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದರ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕುಲ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಲೋಗೋವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಗೋವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೌಲ್ನ ಕರ್ಸರ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊ
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಜಿಮೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಕತಾಳೆಯೊಳಗೆ ಯಾರ್ದಾರು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಇದು ಕೇವಲ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾರುತಿ ಎಂ ಕೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಶಶಿ ಎ ಬಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಆ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯೇ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನೋ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡಿತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೆಮೋ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಸತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಡಿರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಪಡಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಿ ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಎರಡನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು ಇದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಕೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಡಾಲರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಮುಂದುವರೆದು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮುಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒ ಆರ್ ಡಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆಫ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಅದು ತಗೊಳಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಸೇವ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೊಸ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಪೇಜ್ ಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಒನ್ ಗಳು ಸೆಷನ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತುಂಬಬಹುದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಐ ಸಿ ಟಿ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡೆಮೋ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ